warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Welcome back to my youtube channel with me Miss Lia So this is the second part of my last video It's about listening strategy TOEFL preparation for paper based test Jadi bagi teman-teman yang belum sempat nonton strategi yang pertama Video yang part 2 Silahkan kembali untuk menonton dulu Baru kita masuk ke strategi untuk yang part 2 ini Karena biar kalian lebih paham ya Alright So, what I have to highlight here is four strategies. The first is focus on the second speaker and then avoid similar sounds. Jadi, strategi yang sudah dibahas sama Miss Lia di video sebelumnya yaitu uh, kita harus fokus kepada pembicara yang kedua. Kemudian yang kedua yaitu avoid similar sounds, yaitu menghindari suara-suara uh, yang hampir mirip yang ada di answer key biasanya itu jawabannya salah and in this video I want to discuss the strategy number 3 is about select a synonym or other word from the answer key jadi pilih sinonim atau kata-kata lain yang ada di kolom jawaban itu and then for number 4 is summarize what, where, and who jadi kita harus menganalisis merangkum kira-kira What are they talking about? Mereka bicara apa? Kemudian, where does the conversation probably take place? Kira-kira conversationnya itu ada di mana? Dan juga, who are they? Mereka itu siapa? Especially the speakers, ya. So, I will give uh, the example. So, you have to listen carefully. Why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? All right. Uh, how do you feel after you listen for the examples? Yeah, is it clear for you? Okay, so it relates to the strategy number three is about select a synonym or other word from the answer key. Jadi strategi yang akan kita bahas yang ketiga di sini adalah pilihlah sinonim atau kata lain yang ada di dalam uh, jawaban kalian, option kalian. Nah, tadi kita sudah mendengar ya, there is a conversation between woman and man talking about one topic. Uh, the woman say, uh, the woman says ya, yeah, why is Barbara feeling so happy? Kenapa sih Barbara seneng banget hari ini? Seneng banget deh gitu. Terus the man replies, she just started working in a real estate agency. Dia baru aja uh, bekerja di real estate agency. Jadi agency uh, real estate gitu ya, agent gitu. Kemudian the narrator give the questions. What does the man say about Barbara? Sebenarnya laki-laki itu ngomong apa sih? Nah, lagi-lagi di sini yang harus menjadi catatan narator itu biasanya dia akan bertanya tentang pembicara yang kedua, second speaker. Nah, di option jawaban kalian itu muncul ada empat. Yang pertama, she always liked her work in real estate. Dia selalu senang dengan pekerjaan mereka, pekerjaannya di real estate. Apakah iya? I don't think so, karena dia baru saja kan, lihat fokus di second line ya, dia baru aja uh, bekerja gitu kan, berarti kan kita nggak tahu dia suka apa enggak, karena kan baru aja, jadi jawabannya, uh, yes of course, this is incorrect ya, and then for B, she began a new job, oke, okay, karena jawabannya itu B sudah ada di situ, jadi kita lewati dulu, yang C, she just bought some real estate, dia baru aja membeli uh, real estate, apakah disebutkan di situ? No, I don't think so. And number four, she bought some real estate. Dia membeli real estate. Hampir sama dengan yang si. Benarkah jawabannya? Bukan ya. Oke. Okay. Jadi kita harus menghindari uh, jawaban yang kedengarannya mirip-mirip gitu ya. Oke, okay, kita harus mencari sinonimnya. Kita lihat. She just started working. Dia baru saja mulai bekerja. Baru saja mulai bekerja. Berarti kan baru aja. Mulai gitu kan. Mulai berarti apa? Begin ya. Uh, Working, working apa? A new job, gitu ya. Pekerjaan berarti sama dengan pekerjaan baru, a new job. So the answer is B. She began a new job. Dia uh, mulai pekerjaan baru. Baru saja memulai pekerjaan baru itu sama dengan she just starting working in a real estate agency. So the answer is B. Alright. So next examples, please listen carefully to the examples. Can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz. Who is the man? All right. Okay. This is relates to the strategy number four is summarize what, where, and who. Okay. Tadi kita sudah sama-sama mendengar. There is the conversation between woman and men 
talk about one topic. The woman said, uh, can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? And then the man replied, you missed one homework assignment and a quiz. And the narrator uh, gave the question, who is the man? Siapa itu laki-lakinya? Laki-laki itu siapa? Gitu ya. Kita lihat yang perempuan bilang, bisakah kamu memberitahu aku tentang tugas-tugas yang I missed yang aku lewat yang terlewat gitu yang sudah aku lewatkan ketika I was absent ketika aku tidak masuk from your class dari kelasmu gitu. Kemudian yang laki-laki bilang kamu uh, missed ya kamu apa namanya kehilangan atau uh, melupakan atau belum gitu ya mel- mengerjakan one homework satu tugas assignment gitu ya dan juga sebuah quiz gitu. Nah, kita lihat pertanyaannya adalah Who is the man? Siapa itu laki-lakinya? Kita lihat di answer uh, A newspaper editor Apakah ada hubungannya dengan editor uh, surat kabar? No, I don't think so Kemudian yang kedua, a police Apakah mungkin bahwa per- laki-lakinya itu adalah seorang polisi? I don't think so Karena nggak ada keywordsnya Kemudian yang ketiga Yang ketiga dan keempat mungkin bisa jadi a teacher or a student karena di sini ada keywords ada assignments ada juga absent ada juga class ada juga homework ada a quiz nah kira-kira berarti kalau nggak teacher ya students lah ya kita lihat pertanyaannya kan siapa laki-laki itu nah kita lihat jawabannya you missed one homework assignment and a quiz nah berarti kira-kira siapa nih yang biasanya ngasih pr ngasih tugas ngasih apa tuh ulangan tuh siapa a teacher so the answer is C. Okay. So here you have to uh, summarize. Kira-kira based on the conversation that you have listened, uh, pay attention. Kira-kira ini antara interaksi antara siapa dengan siapa ya. Nah, so you have to pay attention from the keywords. Nah, tadi keywordsnya sudah Miss Lia kasih tahu ya. Ada assignment, ada class, ada absent, ada homework, ada quiz. Berarti jelas. Kalau nggak guru ya murid. Nah di situ juga yang woman itu juga ngomong. Kelasmu gitu biasanya yang ngasih tugas itu siapa teacher kan so the answer is C a teacher. Alright uh, so right now I will give you the assignment so you have to listen carefully for this assignment. Hey, aren't you going to the president's presentation this morning? All classes have been canceled so that everyone can come. Oh really? So much for my excuse. I guess I'll have to join you then. What will the woman probably do? Number 12. What a relationship Steve and his father have. Don't they? I only hope my daughter and I can get along like that when she's Steve's age. What can be inferred about the woman? Number 13. I just love this new CD. Have you heard it? I really don't listen to popular music. I prefer classical. What does the man mean? All right. And then this is for your quiz. Please write the transcript that you uh, have listened from the short dialogue. Yeah. Uh, and you have to submit on the YouTube comments column and answer the questions also. Sama seperti tugas yang ada di part 1. Jadi setelah kamu mendengarkan short dialog tadi, kamu harus membuat transkrip antara uh, laki-laki dan perempuan yang sedang bicara itu, mereka ngomong apa aja silahkan kamu tulis se sepenangkapan kamu aja. So I just want to know about your listening skill. Jadi silakan kerjakan uh, sebisa kalian. And then don't forget to answer the questions. All right, uh, that's uh, before I will end for this material. There, there is the common problem in listening. Biasanya uh, masalah apa yang sering muncul di listening? Pasti kamu akan bilang, oh no, miss, it's so hard. They talk too fast and use too many words, and I will never improve. Ya, karena kan kita bukan native, jadi ini memang sulit bagi kita untuk menangkap uh, mereka tuh ngomong apa sih sebenarnya dan biasanya mereka ngomongnya cepet banget dan mereka juga pakai kosakata yang it is not familiar with us ya. Jadi apa strateginya adalah practice, practice and practice ya. Jadi kamu harus terbiasa untuk mendengar what are uh, the native speaker talking about. 
Jadi biasakan telinga kita untuk mendengarkan mereka bicara, nanti lama-lama kita akan terbiasa dan kita akan bisa meningkatkan skill listening kita. So that's the uh, what is it? Uh, tips or strategy from me. Yeah. Good luck for you. All right. All right class. So actually there is uh, the end of um, the materials today. Thank you for watching and don't forget to submit your assignment and hopefully mudah-mudahan video Miss Lima Miss Lia bermanfaat bagi kalian. Thank you ya sudah menonton video ini. See you on the next part. Bye. Assalamualaikum.